こんばんは今日は温泉温泉で化け物に出会ったお話温泉で化け物に合わないようにご注意ください今日の昔の奇妙な物語は当時で化け物に出会った話第89話今日は前編ですアリマ温泉は今でもあります江戸時代も有名でしたこの記録が残されていた諸国百物語が書かれたのは遠方五年のことその頃の有馬温泉は今以上に繁盛していました当時とはいえ当時は冬に温泉は行きませんでした秋の頃に行き冬の前に帰るのが普通でした最低でも一週間は泊まったそうです駅帰りに何日も歩くので日帰りとか数泊というわけにはいかなかったそうですある日尼崎の伝左衛門と申す町人が持病の治療のため有馬温泉へ向かったことがあった季節はちょうど秋の夕暮れ早くも月が輝いていた有馬は伊勢熊野と並び評される人気の観光地であった特に大阪からは近く日本最古の温泉として当時に出かけるものも多かった尼崎から歩いて有馬に到達した伝右衛門は名物の松茸の香りを楽しんでいた有馬の名物といえば松茸店先で山盛りになった松茸が安く売られ七輪で焼かれている「まったけー香るまったけーいらんかねー」売り声が響いていた秋らしい香りが温泉街に漂っている伝右衛門は焼いているものをもらって食べながら宿へ向かったその時彼は神社を通り過ぎたことに気がつかなかった古くからあるこの神社は、当選神社と呼ばれていた。縁起式には、湯の神社との記載が残る。温泉の守り神に礼節を尽くすのは、人として当然のたしなみ。だが、伝左衛門は信心深くもなく、さして気に留めていなかった。今にして思えば、これが役のもとだったのかもしれない。彼は死ぬ前にふと申しておった。コメントありがとうございます。さて。宿に到着すると。女中たちがいらっしゃいませ。有馬にようこそお越しやす。お一人様でっか。さあさ。足をすいでおががりやす。言葉巧みに明るく出迎えてくれたすでに暗くなりかけていたので宿帳に名を書きながら夕食を注文したこの日は名物のこけら寿司を食べることにしたこけら寿司は押し寿司の一種で細く切った魚の切り身を酢飯に混ぜこけらぶきの屋根のように重ねた四角い寿司のことであるこういうのですね。宿は泊まるだけの自炊だが、到着したばかりでは作りようもない。注文もできると聞いていたので、早速頼んだ次第であった。晩飯はうまかった。<笑>中井さんが大阪でも福本寿司飯のこけら寿司なら食べられます。大阪のどこでか。ああ、震災橋の南川にあります
。と聞き、今度大阪へも行ってみたい。と思った。食事の後、下駄を履いて出かけた。宿を出るとき、湯殿などの説明を聞いて、今は混み込みですぜ。と笑われた。石畳の道は、カランコロンと足音が響いてなんだか楽しかったスズムシやらコオロギやら秋の虫たちの鳴き声が時々聞こえる宿坊からの三味線の音に混じっていた遠くて聞き取れなかったが多分ありまぶしと思われる歌声も風に聞こえ風に流れて聞こえていた宴会の宿坊もあり静かな宿坊もある。道は何人かの人々が行き交っていた。浴衣で歩くと肌寒く感じたが、やがて湯に入るのだ。十分温まれば良いだけのことであった。宿は泊まるだけで風呂はなかった。外の湯殿に,かな外の湯殿に通って浸かるという形である。ここは古くから知られていたが、湯量は少なく、湯船は一箇所にしかなかった。中は、一の湯と二の湯に仕切られていたが、どの宿坊かによって入る湯船が決められていた。湯そのものは、冷え性や腰痛、関節痛、外傷などに効く。塩気が、肌に潤いを与えるそうである。湯殿に着くと、紺地に、藍膜と染め抜かれたのれんが風に揺れていた。くぐると、おいでやすとの若い女の声が響いた。見るとはなしに女中を見ると、眉をそり、おしろいの幼さの残る娘であった。にこりと笑うとおはぐろが見えた。有馬の湯縄は嫁入り前でもおはぐろと聞く。笑顔に色化が漂っていて、部屋の金灯籠の揺れる炎が雰囲気をさらに盛り上げた。これが大湯縄と呼ばれる有馬の女中であろうか。それとも小湯縄か。いずれにしても、有馬小町と勝手に呼びたくなるような娘であったその娘が入浴用のふんどしを手渡してくれた男はふんどし女は腰巻き姿で入るのがここの決まりである男女はもちろん混浴であった目の前で着替えるんは少し照れるなと思うと顔が赤くなった女中が恥ずかしそうに向こうを見ていた単に普通に見ていただけかもしれないが、慌てて着替えて湯船に向かった。不思議なことに湯船には誰もいなかった。確か宿では混んでいると申していたはず。だが影すらなかった。湯船の上には神棚が飾られているはずであった。宿の説明では、そこに手を合わせてから、礼儀あらたかなお湯にしっかりとお使いなさりませ。との言葉だが、なぜか見つからなかった。人のいるはずの場所に誰もいない怪しさに気づいたら、すぐに逃げるべきである。分かり間違うと命に関わることもある。デーモンは、そんななことは気にしなかった。もともと町人であり天下太平の世の中である多少の危機は見過ごすものだ湯船は広く深かった橋の右の階段を降りながら立ったまま湯に浸かった湯船というより大きな湯つぼに沈む感覚が近かった薄暗く安どの明かりが揺らめいていた。湯船に肩まで浸かるというより立っていて肩が出るか出ないかの深さであった
ベンエモンは深くため息がついてじんわり温まっていたふと気がつくとどこから来たとも知れず腰巻き姿の美しい女が一人現れた後編へ続く今日はここまでです明日この続き次回のお話を続けます、えー、温泉宿でこの後何が起きるのでしょうかそして温泉宿ではどんなことに気をつけたら良いのでしょうかまあこのタイトルからこの後化け物が出てくるんだなっていうことがちょっと想像できているかもしれませんが今日のお話の中にもちょっと出てきましたよね。新人をしないと何が起こるのかな亀棚に手を合わせなかったら何が起こるのかな人がいるはずのところに人がいないってことはこれはこのシリーズのお話をご覧いただいている方でありましたら怖いわーと<笑>思い始めている頃かもしれませんそれでは今日はここまでまた明日夜の10時からこの先のお話をお伝えさせていただきますそれでは良い夢を今日まだ怖くないでしょう明日はちょっと怖いので明日はお祓いの話もしますねそれでは。